ரஜினி சார் வந்து என்ன போட்டால் ஸ்டைலாக இருக்கார் அவருக்கு டார்க்லாம் கொடுத்தா பயங்கர சூப்பர் ஸ்டைலிஷாக இருக்கார் ஆர்டிஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கதை நெல்சன் பண்ணல நெல்சன் பண்ண கதையில் யார் யார் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் எந்தெந்த ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி வச்சுருந்தார் லால் சார் வந்து ஒரு ரெட்ரோவாக இருக்கணும் அவர் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் முன்னாடி பாம்பேல போய் செட்டில் ஆனால் ஒரு ஒரு ஆண்டு வேல்ட் டான் மாதிரி நாங்கள் நிறைய ஷூட் பண்ணோம் பட் வந்து நெல்சன் டுக் த கால் ஆஃப் கீப்பிங் லாட் ஆஃப் க்ளோஸ் அப்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஹிந்து மை நேம் இஸ் குப்ராத் ராஜேந்திரன் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது ஜெயில படத்தோட சினிமாகிராஃபர் விஜய் கார்த்திக் கான் ஹலோ விஜய் வெல்கம் டு ஷோ Uh, first of all, congratulations on the success of Jaila. Uh, there's a lot to talk about. Uh, I'm going to talk about it. So, pre-production, I'm sure at a certain point of time, you would have got into the project. So, if you're in the pre-production stage, uh, what were the major inputs that you gave from your end? And how did that entire process go about? Yes, I learned one input. I think that in terms of colors, ஸ்டேஜிங் கலர்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா எல்சன் கணக்கு ஒரு ஆப்போ இருக்கு ஸோ அது ஒரு ஆர்கானிக்கான ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் படிச்சு நமக்கு பிடிச்சது பிடிக்கல அதை ஃபஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இதுக்குன்னு ஒரு ரூட் ஃபார்முலான்னு கிடையாது பட் கலர்ஸ் பேலட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் லைட்டிங் ஸ்கீம் எப்படி போகலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜிங் வைஸ் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் அவர் மைண்டில் இருக்கிறத அவர் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போகிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் so it starts from there and also the look and everything but unga side la did you have to prepare something more because in your interview la paathunga neenga solla neenga palaya sir pona padama na cinematography vetti sir neenga pesirundinga you need to get some inputs on how to go about apdi kelli pottunga so and the mari unga side la rather more preparations required ama adha nariya irundhuchu home generally indha vela panna thunadi oru chinna prep irukkum la home work irukum so na vetti sir kitta keta indha mari how to go about shooting with rajini sir In terms of look, there is one thing that you can see. Maybe a particular angle light is not going to be there. And on set, if we have what to watch out, what not to do. Right. So, there are general interactions. I am a friend. Hmm. So, I am talking to him in general. So, he told me about the sir. So, there is one thing that you can see. And Nelson told me about the extended city. Extended uh, Chennai, I mean, uh, outskirts of Chennai. There is one thing that you can see in the city. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது அதோட ப்ரெப்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் வந்து முடிஞ்ச அளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப ரெகுலராக பார்த்த ஸ்பே இடங்களாக இருக்க வேணான்றத வந்து கொஞ்சம் கிளியராக இருந்தோம் ஸோ அதுக்கான கிரவுண்ட் ஒர்க்கும் கொஞ்சம் போச்சு லவ்லி அண்ட் இந்த படத்தோட டெக்னிக்கல் சைட் பார்த்தோம்னா நீங்கள் நெல்சன் கூட முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க கிரனோடையும் யூ ஒர்க் பிஃபோர் அண்ட் நெல்வலோடையும் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இந்த ஆப்வியஸ்லி யூ ஹாவ் கம்ஃபர்ட் ஜோன் வித் தீஸ் ஃபோக்ஸில் ஸோ அது இந்த மாதிரி பெரிய படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தோணுது அவங்களுக்கு ஹவ் இம்பார்ட்டன் இஸ் த கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஃபார் சச் அ ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு ஓப்பனாக ஃப்ரீயாக ஒரு ஐடியாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் அண்டு எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் கிரண் சாராக இருக்கும் கிரண் சார் ரொம்ப க்ளோஸ் நெல்சனும் க்ளோஸ் ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து ஓப்பனாக ஒரு ஐடியா டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அவங்க என்ன ஒரு வேலை தப்பாக நினச்சிப்பாங்களா அந்த மாதிரி இல்லாமல் யூ கேன் பி ஃப்ரீ உங்களோட பேட் ஏரியாஸும் த்ரோ பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு லிபர்ட்டி இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட ஸோ அது கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருந்தால் பெட்டர் தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த கொலாபேட்டிவ் ப்ராசஸ் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நடந்துருமா இல்லை ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ்லேயுமே நடக்குமா இது இல்லை இல்லை அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது ஷூட் வரைக்கும் போஸ்ட் ரிலீஸ் வரைக்குமே நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இட் ஷுட் ஒரு லேர்னிங் கவர் மாதிரி தான் இட் ஷுட் நெவர் ஸ்டாப் நெல்சனோட படங்கள்னாலே இது லாட் ஆஃப் பிரேக்கிங் பேட்டர் ஃபிலிம்ஸஸ் இருக்கும் அண்ட் அவரோட விஷுவல் எஸ்தடிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸ் மாதிரியும் அதோட சாயல் நிறைய தெரியும் ஸோ அப்படி உங்கள் சைடில் இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் எதாவது பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனீங்க இந்த படத்தில் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் மெயினாக ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் எடுத்தோம் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன்றத பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்குது மோஸ்ட்டாக அந்த வீடு தான் வீடு அதை தாண்டி சில லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் தான் ஸோ நான் சின்ன வயசில் பார்த்த வீடு ஸ்ட்ரீட் லைட் வீட்டுக்குள்ளே உள்ளது லைட்டாக நைட்டு கரண்ட் போயிடும் தெரு விளக்கு மட்டும் தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் தான் ரீக்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அதனால் அதுக்கு வந்து பெருசாக வெளியிலேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எதுவும் எடுக்கல ரெஃபரன்ஸஸ் இருக்குது நிறையா பட் வந்து மேஜர் ரெஃபரன்ஸ் அது தான் நம்ம சின்ன வயசில் பார்த்த வீடு ஏன்னா அந்த வீடே ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி கட்டின ஒரு வீடு மாதிரி தானே இருக்குது பார்க்க ஸோ அந்த அதுதான் எங்களுக்கு இருந்த மேஜர் ரெஃபரன்ஸஸ் ஃப்ரம் லைஃப் தான் அதிகம் அண்ட் நெல்சன் ஃபிலிம்ஸ்னாலே விஷுவலாக பேசுகிறப்போ ஹெட் ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும் ஒயர் ஷார்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் சிமெட்ரிக்கல் ஏசி பெட்ரிக்கல்
என்விரான்மெண்ட் அதை தாண்டி ஸ்டோரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒய் இஸ் தட் இம்பார்ட்டன் ஃபீல் பண்றீங்க Uh, or is that more of a stylistic approach sir illa it, it helps in the story also like ipo dialogues vandu pesranga la ipo wide na nanga wide landscape shots adhigama irukku wide close ups adhigama irukku and the close ups enak therinjadhu or periya impact irukku nu nenikiren ipo rajini sir and interval block la pesradha la pathina avaroda close up da irukum ana you see the background and the journal la theriyum and the veedum theriyum ana avar face innum bold ah irukum shallow ah romba shallow shoot pannadala he will stand out from from the background i think you see more of the background but your attention stays on him and uh, close ups konja powerful ah irukum nu nenikiren wide lenses but neenga najath la irundhu paakkuram telly la panna or disconnect irukum nu naan nenikiren nama ne kanna paakkuram maari irukku adala wide paakumbodhu kanna paakkuram maari irukku and it also adds the shallow depth adds cinematic to the shot and so, there are drone shots on number and for example enoda favorite shot vandu and the or podu dispose pandra po bridge mele irundhu pesitt irupanga yogi babu um rajesh sir so anga kuda mele or drone shot vecha maari irukum from right so is that to give a perspective of நாங்க ஆடியன்ஸ் வெல் இருந்து பாக்குறோம் we just entering that world into our perspective மாதிரி ஆமா அந்த மாதிரி தான் அந்த पर्सபெக்டிவ் வந்து டு ஷோ தி ஐடியா ஆஃப் தி லேண்ட்ஸ்கேப் ஏனா அந்த ஷாட்க்கு அப்புறம் ட்ரோன் ஷாட்ஸ் அந்த சீன்ல நிறைய வைட்ஸ் இருக்கும் அத தாண்டி மோஸ்ட் ஆஃப் தி சீன்ஸ்ல வந்து வைட் இப்போ நம்ம அந்த வர்மன் 10 ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுப்பாருல அந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வைட் தான் இருக்கும் ட்ரோன்ல அதுக்கு அப்புறம் வைட் ஷாட் இருக்காது அதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரேரா ஒரு அந்த வெடிப்பு இருக்கிற ஒரு வைட் ஷாட் இருக்கும் மா ஒன் டு அத தாண்டி வந்து யூ will stay with the characters mostly நாங்க நிறைய ஷூட் பண்ணோம் பட் வந்து நெல்சன் took the call of keeping a lot of close ups nelson and nirmal mm. i think it worked helped in the film and speaking of contributions in the padathla or mega periya or selling point sollan like that cameos from shivraj kumar sir and mohan sir and uh, moonu perum including rajini sir pala uh, vethla it's very apparent that avanga moonu perukku differences irukano endradhu kaamicha right from costume arukato avanga irukra location arukato lighting arukato idellame aama adu adu plan la irundha dhaan லால் சார் வந்து ஒரு ரெட்ரோவா இருக்கணும் அவர் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் முன்னாடி பாம்பேல போய் செட்டில் ஆனால் ஒரு ஒரு ஆண்டவல் டான் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு லெதர் ஃபேக்ட்ரி வச்சிருக்க ஒரு டான் லெதர் பிஸ்னஸ் வச்சிருக்க ஒரு டான் சிவராஜ் குமார் சார் வந்து அவர் வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் கர்நாடகாக்குள்ள ஒரு அவரும் ஒரு ஒரு டான் தான் பட் அங்கே லோக்கலில் ஃபார்மிங்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற ஒரு டான்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கும்போதே உங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் மாறிடுது அவங்களோட டேஸ்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் மாறிடுது and avanga uh, irukra office space oda texture interiors the use of lights so shivraj sir the pathina anga irukra natural light eppadi create panna eppadi irukum gramathla or nama na or thinella poi ukkandu eppadi irukum andha maathiri lighting e create pannirundom ipo mohan lal sir irukumbodhu engalukku or liberty irukku or south bombay la irukra or 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 building south bombay la irukra or commercial building pa nam mount road la irukra buildings la irukla andha maathiri south bombay andha maari or edam da so andha victorian buildings nariya irukum appo 50s la katna buildings nariya irukum ஸோ அந்த மாதிரி பில்டிங்குள்ள ஒருத்தனை கட்டி வச்சாச்சு என்ன இருக்கும் அங்கே இருக்கிற பில்டிங்காக அது உள்ள உள்ள ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்க பிஸ்னஸ் வந்து ஏதோ மாடர்ன் நியூஏஜாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்து பில்டிங் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி கட்டின பில்டிங் ஸோ ஆனால் அதோட எஸ்டெட்டிக்ஸ் மாறலை அப்படியே அந்த ஃப்ளோரிங்காக இருக்கட்டும் அந்த ஆர்கிடெக்சர் பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணதில்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் தான் ஸோ அப்போ அங்கே வந்து வால் ஃபிட்டிங்கில் தான் லைட்ஸ் இருக்கும் இன்னும் அதே மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த அதிலே ஒரு டிஃபரன்ஸ் அந்த கதையிலே ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்துருது ஸோ இட்ஸ் ஈஸியாக டு டிஃபரன்ஷியேட் அண்ட் நெல்சனோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு யார் ஒர்க் சொன்னீங்க ஐ வாண்ட் நோ த அதுவே அரவுண்ட் பிகாஸ் எனக்கு நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மோகன்லால் சார் வந்துச்சு அந்த ட்ரக் டாப்ல அதை சீன் இருக்கும் ஒரு ஃப்ளேம்ல வந்து லாங்ல காமிச்சிருங்க மூணுமே டாப்ல ஆகுது அப்புறம் மோகன்லால் சார் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து காட்டுறப்போ ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாக விடும் மீதி ரெண்டும் சைட்ல விடும் இஃப் எம் ரைட் ஸோ ஐ ஐ அசூம் தட்ஸ் யார் இன்புட் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்க சைட்ல இருந்து இன்புட்ஸ் இந்த மாதிரி தெரியும் <laughs> நீங்கள் எல்லாம் ஏஸ்டெட்டிக்ஸ்லாம் தாண்டி பார்க்கும்போது நேராக கேமரா வச்சோன்னா ஒரு ட்ரக் தான் உள்ளது தெரியும் ரெண்டு ட்ரக் உள்ளது தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணால் அந்த ரெண்டு ட்ரக் வெளில உள்ளன்ற ஐடியா இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி சிலது வந்து ரொம்ப லாஜிஸ்டிக்ஸ் சிலது ரொம்ப காமன் சென்ஸ் சிலது ரொம்ப கிரியேட்டிவ் அந்த மாதிரி அண்ட் நிறைய இன்டர்வியூ நீங்கள் சொல்லுங்க இட்ஸ் சிங்கிள் கேமரா செட்டப்ல தான் நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஷார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பட் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிக் அப் வெயின் ஆன் பிகாஸ் நிறைய கேமராஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆஃபிஸ்லி ஏதாவது மோர் ஆங்கிள்ஸ் டு பிளே வித் அண்ட் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் ஃப்ரம்ல ஸோ அந்த கிரேட்
ஸோ ஒன்ஸ் இந்த சீன் முடிஞ்சோடனே டக்குன்னு அங்கே போய் அந்த கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு லைட்ஸு இதெல்லாம் மூவ் ஆகிடும் இப்போது ஒரு கேமரா கிம்பலில் இருக்கும் ஒரு கேமரா வந்து டாலியில் இருக்கும் அந்த மாதிரி பேசிக்லி எனக்கும் சரி நெல்சனும் சரி வி டோன்ட் லைக் டு ஹாவ் டூ கேமராஸ் ரோலிங் ஏன்னா அது கவரேஜ் மாதிரி ஆகிடுமோனு ஒரு இது இஃப் யூ ஹாவ் த சாய்ஸ் ஆஃப் டூ மானிட்டர்ஸ் எது பெட்டர் நீங்கள் எப்படி பிக் பண்ணுவீங்க ரெண்டு ரெண்டு கேமரா ரோல் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஒரு இம்பார்ட்டான டைலாக் எடுக்கிறோன்னா ஸ்வீட் ஸ்பாட் ஒன்று தான் இருக்கும் எல்லா ஷாட்டுக்கும் அந்த ஸ்வீட் ஸ்பாட்டை மிஸ் பண்ணிடுவோம் பி இட் த ஆர்ட் ஆர்டிஸ்டோட லுக் பாயிண்டாக இருக்கட்டும் அவங்க எங்கே பார்க்குறாங்கன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ல இப்போ கேமராக்குள்ளே பார்த்து பேசினா ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் கேமராக்குலேருந்து வெளில பார்த்து பேசினா ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் அண்ட் லைட்டிங் வைஸ் ஆல்சோ ஒரு கேமரா வச்சு ஒரு 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 ஃபேஸை லைட் பண்ணது வேற அதே ஃபேஸை அதே லைட்டிங்கில் வேற ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த இம்பாக்ட் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ மோஸ்டாக நாங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் மாதிரி இருக்கணுன்றது இம் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் அண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் கேமரா தான் போய் நிறைய வெஸ்ட்லே கூட நோலன் இல்லாமல் சரி அவ்வளோ சிங்கிள் கேமரா ஷூட் பண்ணி ஏன்னா அவருக்கும் அந்த இதுதான் கான்சென்ட்ரேஷன் ஒரு கேமராவில் இருக்கிறது தான் பெட்டர் நினைக்கிறேன் ரெண்டு கேமரா நீங்கள் லைட்டிங்கும் ஒரு ஷாட்டுக்கும் மாத்திரமா இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் ஆக்சுவலி மூவ் ஒர்க் இல்லை ஸ்டண்ட்டுக்கெலாம் பண்ணுறோம் ஸ்டண்ட்டுக்கெலாம் நாங்கள் ஆறு கேமராவில் வச்சு எடுத்தோம் ஃபைட் சீன்ஸ் இன்டர்வல் ஃபைட்டுமே சரி பட் வந்து இந்த டைலாக்ஸ்லாம் ட்ராமாலாம் இருக்கும்போது ஒரு கேமரா இருந்தால் பெட்டர் நினைக்கிறேன் ஆக்ஷன் வரும்போது நம்ம மல்டிபிள் கேமராஸ் வேறு வழி கிடையாது ஒரே ஆக்ஷன் இப்போ ஒரு பிளாஸ்ட்னா அது நம்ம ரெண்டு ஆங்கிள் வச்சு எடுத்தால் தான் திருப்பி ரீக்ரியேட்டே பண்ண முடியாது அந்த பிளாஸ்ட் ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஓகே பட் இன் ஜென்ரல் ஒரு கேமரா இருந்தால் ட்ராமாவுக்கு ஒரு கேமரா இருந்தால் பெட்டர் நினைக்கிறேன் And I want to talk about uh, the color palette, actually. Uh, starting with a lot of pastel shades. So, uh, what is the idea behind that? Rajani sir is in a style of what he has done. He is in a style of dark, but he is in a super stylish style. So, first, he has done a tone-down, he has done a khaki pant. He has done a retired police. So, he has done a khaki pant. He has done a lot of pastel shades. Rajani sir, we have done a lot of light colors. He has done a lot of dark. So, he has done a lot of light shades. So, he has done a lot of light shades. ஸோ செகண்ட் ஆஃப் போகும்போது அவர் அந்த ஸ்டைலிஷாக அந்த டார்க் கோட்ஸ் சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் கிரீன் ஜாக்கெட் ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் பிளாக் ஷர்ட்லாம் வருவார் ஸோ அங்கே செகண்ட் ஆஃப்ல அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லேருந்து செகண்ட் ஆஃப் ஒரு அட்வென்ச்சரஸாக போகுது அவர் அவர் சைடில் ஸோ அப்போ அந்த சேஞ்ச் ஓவர் வச்சுக்கலாம் நான் நாங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்த நைன்டிஸ் வீட்டெல்லாம் நைன்டிஸ் மிட் டூ தௌசண்ட்ஸ்லாம் நிறைய வீட்டில் நான் அந்த ப்ளூ பார்த்துருக்கேன் மிடில் கிளாஸ் வீட் ஹவுசஸில் இந்த ப்ளூ ஒன்று அடிப்பாங்க ஒரு பிங்க் ஒன்று அடிப்பாங்க அது வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதனால் மேபி அந்த கலர் வச்சா கொஞ்சம் ரிலேட்டபுளாக இருக்கும்ன்றதுல தான் வச்சோம் அண்ட் மேபி அந்த கலர்னால கொஞ்சம் பாப் ஆச்சு இன்னும் நாங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஹாப்பி மாண்டேஜ் ஃபேமிலாம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கலான்ற ஒரு சாய்ஸ் இருந்தது ஓகே அண்ட் வார்ம் லைட்ஸ் பீட் அதிக ஒரு இந்த சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து உள்ளே வர மாதிரி வார்ம் லைட்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் அண்ட் வார்ம் லைட்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்டோரி மூவ் பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசமாக யூஸ் பண்ணுறது ஹவு டஸ் அட் ஒர்க் இப்போ அந்த படம் வந்து நிறைய நைட்ஸ் நடக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் தான் நிறைய ஒரே ஒரு சீன் தவிர இந்த சாங் ரத்தம் வர சாங்கோட லீடை தவிர எனக்கு ஞாபகம் இருக்க வரைக்கும் மற்ற எல்லா நைட்டுமே கொஞ்சம் ஈரியான நைட்ஸ் தான் இவர் டாஸ்மாக்லேருந்து ரிட்டன் வரதாக இருக்கட்டும் பார்லேருந்து வர வரதாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்டர்வல் பிளாக் அந்த மாதிரி நிறைய நைட்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு சேட் மூடில் தான் சேடோ இல்லை டே டேஞ்சர் டேஞ்சர்ன்ற சோனில் இருக்கிற நைட்ஸ் தான் இருக்குது நிறையா அண்ட் எனக்கு வந்து பேசிக்காக அந்த சோடியம் பேப்பர் லேம்ப் லைட்ஸ் வந்து ஒரு நாஸ்டாலஜிக்கு இப்போ நிறைய மாறிடுச்சு எல்லாம் லீடு ஆகிடுச்சு சோடியம் பேப்பர் லேம்ப் இருந்தாலும் ஒரு ஏதோ ஒரு அலாமிங்காக தான் தெரியும் எனக்கு அது அந்த அதை பார்த்தாலே ஒரு பயம் வரும் சின்ன வயசில் அதனால் நான் நமக்கு சின்ன வயசு எஃபெக்ட் தான் நினைக்கிறேன்தான் ஸோ அதனால் நிறைய நாங்கள் எடு நாங்கள் லைவாக வச்சுருந்த இடமா இருக்கட்டும் செட் பண்ண இடமா இருக்கட்டும் முக்காவாசி சோடியம் பேப்பர்லாம் சின்ன சொல்ல போனால் ரெண்டு லைட்டு தூக்கிட்டு வந்துடுறீங்க அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ ரஜினி சார் அந்த பா இவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவாங்க பார்லேருந்து அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக அங்கே ஆக்சுவலி இந்த லைட்ஸுமே கிடையாது நாங்கள் ஃபுல்லாகவே சோடியம் பேப்பர் லைன்ஸ் வச்சுட்டோம் அது ஒரு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூடு தருதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு விஷுவலாக சொல்லணும்னா அந்த யூஸ் ஆஃப் ப்ராப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டார்டிங் சீனில் வந்து ரஜினி சாரோ வசந்தும் பேசுகிற மாதிரி சீன் வரும் இந்த இ
இப்போ ரமேஷ் மாம்லாம் என்ட்ட கேட்டாங்க இன்டர்வல் சீன் எடுக்கும்போதெல்லாம் வந்து கேமரா ஆல்மோஸ்ட் அப் ஃப்ரண்ட் இவ்வளோ க்ளோஸ் இருந்துச்சு நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க இப்போ நான் இவ்வளோ படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கேமரா இவ்வளோ கிட்டலாம் வச்சு நான் பார்த்ததே இல்லைப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த அது இருந்திருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டால் நாங்கள் லுக்கே வச்சிங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடில் நாங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து நிறைய ஓடிஎஸே யூஸ் பண்ணல படத்தில் ரொம்ப சிங்கிள்ஸ் தான் இருக்கும் ஷார்ட்ஸாகவே அது வந்து அந்த போல்டு க்ளோஸ் அப்ஸ் வரும்போது இன்னும் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டின்னு சொல்ல முடியாது அது மீனிங் சாமி ஒரு கான்சியஸ் பட் என் ஆஃப் தி பேஸ் ஆஃப் அண்ட் உங்களோட பிகஸ்ட் சேலஞ்ச் இந்த படத்தில் நீங்கள் நேரத்தில் சொன்னது வந்து நிறைய பேர் ஸ்பெக்ஸ் பேர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பீஸ் இல்லாமல் அதை தாண்டி ஒட் இஸ் அதர் பிக் சேலஞ்ச் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து எங்களை அந்த ஆக்ஷன் சீன்ஸ்லாம் ஆக்ஷன் சீன்ஸ்லாம் நிறைய அந்த ஸ்மோக்கு இந்த லைட்னிங் அதெல்லாம் ஏன்னா ட்ராமா நிறைய இருக்குது இன்டர்வியூலே வந்து ஒரு அது ஒரு அது ரொம்ப ட்ராமா இருக்கிற ஒரு சீன் தான் ஆக்ஷன் ஆக்சுவலி ரொம்ப கம்மி ரைட்டிங்லேயே அந்த ட்ராமா ஜாஸ்தி இருக்குது ஆக்ஷன் அந்த ட்ராமா அண்ட் ஆக்ஷன் பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது பட் வந்து ரொம்ப நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குற தடாலடியாக ஒருத்தர் போய் அடிக்கிறாரு கேமரா ஃபாஸ்ட்டாக மூவாது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அது கன்வின்சிங்காக வருமோன்ற ஒரு ரொம்ப கான்சியஸாக ஷூட் பண்ணுவோம் அண்ட் அந்த ஸ்பேஸ் கன்சன்ஸும் இருக்குங்களா இல்லை செட்டுன்ற அளவுக்கு டிஜிட்டல் லைக் மூவ் அரவுண்ட் இல்லை இல்லை அது ஸ்பேஸ் கன்சென்ட்டும் இருந்துச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டெட் ஆஃப் ஷாட் ஒன்று இருக்குது இப்போ அந்த டெட் ஆஃப் ஷாட் வந்து நாங்கள் செட்டு போடும்போது அந்த டெட் ஆஃப் ஷாட்லாம் பண்ணலான்லாம் பேசிட்டோம் பேசி சீலிங் செட்டு பில்ட் பண்ண மாதிரி சீலிங் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் ஏற்றுங்க கிரண் செட்டை சொல்லி ஹைட் ஏற்றி அந்த சீலிங்குள்ளே ஒரு இப்படி ஒரு பெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஹைட் ஏற்றி ஃபேனும் கீழே தெரியணும் ஸோ ஃபேன் சுற்றுறதும் வரணுன்றது எல்லாம் அந்த மாதிரி ப்ரெப் ஸோ ப்ரெப்லேருந்தே போயிட்டே இருந்தது அப்புறம் செட்டு போ ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப பெருசாக தெரியுது மாஸ்டர் வந்து ஒழிஞ்சு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஒரு பேரபெட் வால் பில்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நிறைய விஷயம் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அது இதுவும் பேரில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த போர்ஷனும் பேரில் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அதுவும் பேரில் நடந்துட்டு ஸோ அந்த இன்டர்வெலில் கன்சின் ஸ்பேஸ் கன்சின் இருந்துச்சு பட் அதுதானே அதோட அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் அதை ஆக்குறதே அதானே ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள இப்படி ஒரு பிளேன் நடந்தால் நல்லா இருக்கும்ன்றது அண்ட் இப்போ ஒரு ஹாரர் படம்னா சினிமாட்டிக்கலாக விஷுவலாக காட்டுறப்போ நிறைய விஷயங்கள் பற்றி நம்ம பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜம்ப் ஸ்கேர் பண்ணுறதுக்கு டக்கன் கேமரா மூமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணலாம் பட் இங்கே வந்து ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஜான்ரஸ் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் ஆக்ஷன் இருக்கு ட்ராமா இருக்குது அட் சேம் டைம் அதுக்குள்ள காமெடியும் இருக்குன்றப்போ விஷுவலாகவே ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்ன்றத இஸ் தர் கிராமர் ஃபார் தட் ஃபார் நம்ம பண்ணுறது நான் அவ்வளோ சார் ஒர்க் நமக்கு என்ன அங்கே இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ நம்ம படமாக பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளை எக்ஸைட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சா பண்ணோம் இப்போ இன்டர்வியூலே பேசும்போது இன்டர்வியூலாம் எனக்கு சொல்லும்போது நான் லைட்னிங் என்ன நல்லாயிருக்குன்னு தோணுச்சு அதை பேசணும் லைட்னிங் பண்ணலாமான்ற மாதிரி எல்லாருக்குமே அது பிடிச்சிருந்த அந்த ஐடியா லைட்னிங் வீடிக்கு அதாவது மழைக்கு முன்னாடி இருக்கிற போர்ஷன் மின்னல் வர்றது ஸோ அது சேர்க்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் ஆட் ஆகுது இப்போ அந்த செகண்ட் ஒரு ஸ்னைப்பர் ஸ்னைப்பரை ஹிட் இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டேபிளில் வந்து ஒரு வெப்பன் விழும் ஒரு ஒருத்தர் செத்துருவார் வெப்பன் விழு விழுந்து டம்முன்னு விழும் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மின்னல் அடிக்கும் இப்போ அந்த மின்னல் டைமிங் அது எப்போ அடிக்கணுன்றதுல தான் அது அது கிக்கே இருக்கு ஸோ அது அடிக்கும்போது மின்னல் அடிச்சிட்டோம்னா சவுண்டு போட்டுருவாங்க அப்போ அப்போ வந்து அந்த இதோட சவுண்டு கேட்காது அடிக்கிறதோட சவுண்டு கேட்காது ஸோ அது மாதிரி அந்த சின்னதாக யோசிச்சு பண்ணுறதுலாம் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இப்போசிவான எனக்கு பிடிச்ச ஷார்ட் வந்து அருந்தாங்கி நிஷா கேட்டர் வந்து உங்கள் பையன் இறந்துட்டான்னு சொல்கிறப்போ ஒரு பிடாடி ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ல இருந்து மாலை தூங்குறப்ப பிடாடி வச்சிருந்த ஷார்ட் அது பிடி ஷோ ஸோ சிக்னிஃபை தான் அவங்க செத்து போயிட்டாங்க அப்படி காட்டுறீங்க அப்படின்னு பட் அதுக்குள்ளேயே நான் அந்த ஸ்பேஸ் கன்சென்ட்ஸ் வந்து இருக்கும்ல அந்த இஷ்யூ வந்துச்சு இல்லை அது பயங்கர அது நெல்சன் ஐடியா தான் அந்த ஷார்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது அந்த பின்னாடி அந்த மாலையில் எடுத்து அப்படி இருக்கும் மாலையோட பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மாதிரி அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஸ்பாட்டில் தான் சொன்னார் சரி ஓகே வச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஆக்சுவலாக ஸ்பேஸே இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப டாலியெல்லாம் தள்ளி கார்னரில் வச்சு அங்கே வச்சு கேமரா மாலையே மாட்டிட்டோம் மாலையே எனக்கு இப்போ ரமேஷ் மாமா அதுக்கும் சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களால சிரிப்பே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவங்க ப
அது வந்து அது ஆன் செட் தோணும் தான் அது நெல்சன் சாரமாக வரமான வந்து நிப்பாருன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்போ நான் நெல்சன் நின்று நின்று இருக்கும்போது ஏதோ லைட்டு தப்பாக ஆன் பண்ணிட்டாங்களோ ஏதோ அந்த மாதிரி டக்குன்னு பார்த்து ரிஃப்ரெஷன் தெரிஞ்சது அப்படியே இருங்க அப்படியே இருங்க சொல்லி ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டினேன் இதை வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு உடனே அவர் நல்லா இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வர வருமான வரும்போது எடுத்துக்கலாம் சார் அப்படி எடுத்துது அது ஆன் செட் ஹாப்பி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதெல்லாம் அண்ட் லா ஆஃப் சிலோட் ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் வர ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் அது பதிவு சொல்லுங்க இல்லை அது அது ஃபஸ்ட்லேயே ப்ரெப்ளே பண்ணது தான் எனக்கு இந்த கண்ணாடி அவர் ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்ணாடி இது பண்ணலாம் கண்ணாடி தான் ரஜினி சார் அந்த கண்ணாடி வந்து சிக்னேச்சர் மூவாக இருக்கும் போது படத்தில் என்னார் ஸோ அப்போது இன்ட்ரோ வந்து அந்த கண்ணாடியிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஃபுல் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அது நான் சும்மா ஷார்ட் எடுப்போம்ல பியூட்டி ஷார்ட் அந்த மாதிரி எடுத்த ஒரு ஷார்ட் தான் ஸோ அந்த அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் டு ஃபோக்கஸ்ன்ற ஐடியா நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுத்தோம் படத்தில் அது ஒரு சிக்னேச்சர் மாதிரி ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் படத்தில் அண்ட் இப்போ இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து நீங்க ஆன்செட் போய் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றப்போ இம்ப்ரோவைசேஷன்ஸ் நடக்குமா என்ன மாதிரியான இம்ப்ரோவைசேஷன் நடக்குங்க இல்ல நிறைய நிறைய இப்போ அந்த வர்மன் ஷார்ட்டே சொன்னலாம் அந்த அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் பிளாஷ் பேக்ல வந்து ரஜினி சார் வந்து அந்த முடிய கோதுவார்ல அதெல்லாம் ஆன்செட் சொன்னது தான் அது வந்து இந்த கால் மேல கால் போடுறது வச்சிருந்தோம் அந்த ஷார்ட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரிவீல் அந்த ஸ்ப்ரே அடிக்கிறது இருந்துச்சு அந்த விக் எல்லாம் பக்கா பிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்த அப்புறம் தான் பார்த்தோம் அது அந்த விக் ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு அந்த ஹேர் அது பண்ண முடியுமானு இவங்கள்ட்ட கேட்டோம் பாடம் அவங்க கேட்டால் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க ஸோ அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்க ரெடி பண்ணி பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஷார்ட் ஆன் செட்டில் எடுத்தோம் நிறைய ஆன் செட் இம்ப்ரூவேஷன் நான் நெல்சன் படத்தில் நிறைய நடக்கும் மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஜெயிலர் அஸ் இன்வெட்டர் நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறது என்னன்னா ஒரு படம் எப்படி வெல்கம் ஆகுதுன்றது நம்ம ரிசப்ஷன் வச்சு தெரிஞ்சிடும் பட் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்தில் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷார்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க இது நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுதா ஹவா பீப்புள் ரிசீவிங் இட் அப்படின்றது அந்த ரிசப்ஷன் உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கிறது அது தேட்டர் ரிசப்ஷனில் தான் தெரியும் தேட்டரில் ஆடியன்ஸோட ரிசப்ஷன் அண்ட் படம் பார்த்துட்டு யாராவது சொல்கிறது அந்த இடத்துல தான் ஓகே இது ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்றது நமக்கு இப்போ நான் இந்த இந்த படத்தில் நிறைய ஃபீல் பண்ணேன் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து அவர் சார் வந்து திரும்புவார் திரும்ப லைட்னிங் அடிக்கும் அந்த லைட்னிங் நாங்கள் ரொம்ப நிறைய எஃபர்ட் எடுத்தோம் ஆன் செட் லைட்னிங் போட்டது அப்புறம் விஎஃப்எக்ஸில் கொடுத்து அந்த லைட்னிங் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அது நிறைய ட்ரையல் டேரர் பண்ணி இது ஷூட்டுக்கு ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரம் டென் டேஸ் முன்னாடி தான் அது ஃபிக்ஸ் ஆச்சு சார் திரும்புவார் ஹை ஸ்பீடில் திரும்பும்போது பயங்கரமாக கத்துனாங்க தேட்டரில் ஓகே எனக்கு வந்து அப்போது அந்த அந்த சாங் மியூசிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஆடியன்ஸ் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது வந்து எனக்கு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஓகே அந்த ஷார்ட் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஆடியன்ஸ் ரிசப்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் பிகர் ஃபிலிம்ஸ்னாலே ஆப்வியஸாக யூ ஹவ் ஸ்பேஸ் டு டூ மோர் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு கம்பேர்ட் டு ஸ்மாலர் ஃபிலிம் லைக் டாலிங் டூ நீங்கள் ஆரம்பிச்சப்போ ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்கேல் இட் செல்ஃப் இஸ் பிக் அண்ட் நீங்கள் கேட்குற நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் பட் இதுக்குள்ள இருக்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் I'm assuming that uh, Periya Stars in Wala Arapo retakes on the other side or the durations on the other side. What challenges are you going to do? So, uh, balance is not going to be a balance. No, I don't have any idea about this. Rajini Sir, I'm telling you all. Rajini Sir, Lal Sir, Shivaraj Kumar Sir, uh, Jackie Sir, Sunil Varma Sir, uh, even Tamana Mama Sir. They are all complete directors and actors. எல்லாருமே ப்ரொஃபஷனலாக இருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த ரீடேக்ஸ் ஏதாவது நம்ம ஜென்வினாக கேட்கலாம் அவங்கள்ட்ட ஓப்பனாக சரி இது பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஒன் மோர் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்கலாம் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் பண்ணாங்க பட்ஜெட் வைஸ் வந்து நமக்கு கதைக்கு என்ன தேவையோ அதான் எடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த படத்துக்கு இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதான் எடுக்கணும் ஸோ பட்ஜெட் அதிகமாக வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் இட் டசன் மேட்ரு நினைக்கிறேன் அந்த கண்டென்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதான் எடுக்க போகிறோம் ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் ஒரு படத்தோட வெற்றி அந்த தோல்வின்றது ஹவு டஸ் தட் டஸ் ஆர் ஆக்சுவலி அஃபெக்ட் ஒரு டெக்னீஷியனோட கெரியர் ஹவு டஸ் தட் ஒர்க் இல்லை இட் இட் அஃபெக்ட்ஸ் மேஜர்லின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒரு படத்தோட சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல ஸோ ஐ திங்க் இட் 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 டஸ் ஹாவ் அன் அஃபெக்ட் அண்ட் முடிக்கிறதுமே ஒரு ஜெயிலர் கொஸ்டோடையும் முடிச்சாரேன் நான் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ஐ விஷ் இந்த போது சீன் இருந்துச்சுன்னு நினைக்க நினச்சது வந்து ஒரு ஷார்ட்டில் எல்லாம் பெரிய ஆக்டர்ஸுமே வச்சு ஒரு சீன் ஒஸ் ஆர் டிராஃப்ட் வேர் சச் சீன் வாஸ் வேர் முடிவு ப